Buenos días, alegrías, ¿cómo andan? ¿Cómo les amanece? Por aquí ya andamos, mira, colágeno y dándole porque ya casi nos vamos a la escuela. Yogur, avena, frutos rojos congelados, porque calorcito. Así que vamos a apurarnos. Bonita semana. ¿Quién quería un lunes? ¿Quién andaba chillando ayer? No, yo quiero mi rutina, yo no sé andar, fin de semana, no sé qué. Ándale, mamá, dátelo. Tanto que era mi rutina que nos tocó rutina de pierna con todo y bajón de presión. Estuvo bien chida. Pero mira, ya me voy cansada, sudada, orgullosa, dispuesta a desayunar ya. Y a darle, porque el que hacer no espera. Oigan, y antes de que me vaya, porque ya me voy, aquí en Destruida, esta semana me quiero hacer un reto personal. No comer pan. Nada, ni siquiera pan de, pan, pan de barra, pan de caja. Nada, nada, nada. Quiero no comer pan ni tortilla. Así que, galletas de arroz, mis amores. Pero sí, o sea, no quiero comer pan como tal. Así que ese va a ser mi reto. ¿Con cuál reto vas a empezar tú tu semana? Platícame. Vamos a poner una cajita por aquí para que me digan qué reto personal quieren hacer. Vale. Desayuno rico y delicioso sin pan. Esta es una de las recetas más fáciles y de mis favoritas para desayunar. Nada como poner avena, huevo, sal, espinacas y ya sacaste por aquí una deliciosa tortilla. La licúas muy bien todos los ingredientes, lo pasamos a un sartén y mira, ponemos la mezcla, fuego bajo, tapamos y así de fácil ya tenemos una deliciosa tortilla. Yo decidí ponerle queso, unas rebanadas de jitomate, un poco más de queso, no hace daño y unas hojuelas por aquí de chile. Y ahora sí mis amores, vámonos a comer. Yo ya me puse, les digo, estoy cocinando, estoy desinfectando, bueno, ya desinfecté esta lechuga, ya la voy a recortar y mientras voy a acomodar estos trastes que lavé para lavar la tabla también. Y bueno, vengo llegando, llegando de ir por Juliana a la escuela, entonces, pues, no es... Hoy no tuve la comida lista, normalmente la tengo lista antes de que él llegue o de que ellos lleguen, pero hoy sí no pude. Pero como es nada más, este, pechuga así... Este, asada lo, la ensalada y aparte voy a hacer este, un pico de gallo con los garbanzos y un toquecito de aguacate que tengo ahí que me quedó de ayer con eso tenemos les voy a decir siento que ya lo he dicho pero si no pues ahí les va para que mi pechuga me quede así eh, jugosita yo lo que hago es vean Miren, aquí ya la volteé y todavía le hace falta un pedacito por aquí, pero leve. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a echar un chorrito de agua. Voy a bajarle la flama y ahorita esto lo voy a tapar y así. Esto se evapora, pero pues obviamente nutre a la carne de todo. La carne absorbe pues, ¿no? O sea, su jugo y el agüita pues no va a saber este insípido porque tiene todo el sabor del ajo, y la, la, la sal, la pimienta y pues el pollo ahorita se cocina todo y sale bien este, bien jugosito oigan, bien sencilla la cosa ando fallando en la presentación, lo sé y pido una disculpa pero bueno, miren, <risa> aguacate, lechuga, cebolla, tomate, limón, sal, pechuga y por aquí frijolitos de la olla, decidí ponerlos así porque, miren, le voy a agregar de este quesito que está delicioso. Ay, ya está. Así me voy a comer yo mis frijoles ahorita. De beber, pues, agua. Y así ya estamos nosotros sentaditos. ¿Verdad, Julián? Ahí está Julián. <risa> Mismo plato, misma comida. Hoy nos toca comer a nosotros porque Abril llega un poco más tarde. Así que, bueno, pues, provechito, mis amores. Por aquí tengo un poquito de salsa que ahorita le voy a poner. Aquí encimita, es la salsa de chile morita, deliciosa. Y bueno, pues sencilla la cosa, pero delicioso. Buen provecho. <risa> ya vi que les gustó. Verme comer. Vamos a ponerle más salsita. Esta es de la de chile morita, ya saben que estaba deliciosa. Vean. 
Aprovecho a mis amores, que lo que sea que estén comiendo, me sepa gloria y estén bien contentos. Buenos días, alegrías. Espero que se encuentren muy bien. Martes por aquí, colágeno y de desayuno una rica avena con leche y plátano. Es una avena calientita. A mí la verdad es que la avena me gusta, pero me gusta más este, hacerla así, calientita, suave, aunque haya calor. No me importa. <risa> y bueno, me estoy preparando. Aquí también están los chaparros. Están comiendo aquí enfrente de mí. Y eh, pues vámonos a iniciar el día, a llevarlos a la escuela y después irme al gimnasio. Así que bonito martes. Hoy nos tocó brazo y, esp y espalda baja y bueno, al final me pusieron a hacer ejercicios de pantorrilla y no hombre, nada más siente uno como le va quemando ahí las patitas de pollo. <risa> Oigan, si no saben, si ya se les acabaron las ideas sobre qué cocinar y no les da tiempo ahorita, les voy a pasar un super tip. No cocinen, cómprense un pollo. ¿Vamos sí, a comer pollo? ¿Eh? ¿Vamos a comer pollo? No, en la casa hay sopa. Oh. Bueno. Es para ustedes. <risa> hola, hola. Oigan, por aquí ya voy a empezar a cocinar, pero quiero mostrarles qué voy a hacer. Tengo carne, bisteces de cerdo, y dije, ¿cómo los hago? Entonces, como ayer cocí frijoles, me voy a inventar algo demasiado sencillo. O sea, voy a hacer un carne en su jugo, así según yo. Este, pero pues obviamente no va a ser la receta, porque para empezar es de res y para terminar yo no tengo... No tengo eh, tocino, pero no pasa nada, o sea, vamos a darle un sabor parecido y pues para comer chavocho, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo aquí mi olla con un poquito de aceite y quiero mostrarles qué tengo por aquí. Miren, tengo aquí estas cebollitas, estos dos chiles y acá, bueno, un aguacate, es que está aquí porque la, todo lo lavé y lo desinfecté, ya lo escurrí y con esto voy a hacer la salsita verde para ponerle a la carne de cerdo a los bisteces, ¿no? Pero bueno, vamos a poner primero estas cositas deliciosas a freír y también estos dos chiles ahí está vamos a dejar que esto se sofría muy bien mientras los chiles y las cebollitas se están ahí friendo los puse a fuego abajo vean quiero mostrarles compré medio kilo fueron 530 o 70 gramos algo así y son tres milanesas, o sea, tres bistezotes. A mí se me antojan más empanizados. <risa> la verdad es que a mí me encanta muchísimo así el, el, la carne de cerdo empanizada. Pero bueno, ahorita los voy a hacer así. Y pues aquí nada más los estoy cortando porque los quiero en pedazos pequeños, ¿no? La verdad es que la carne de res está súper, súper cara. Carísima, carísima. Entonces... Y de hecho en la frutería, este, a la hora que yo fui a comprar esta carne, eran las diez y media de la mañana y ya no había carne de res. Y como ayer comimos pollo, pechuga, la verdad es que me quedé pensando, dije, ¿otra vez pollo? Digo, siempre comemos pollo, la verdad es que siempre comemos, pero pues obviamente era así como que, mmm, pues mejor otra cosita, ¿no? Entonces dije, pues ¿sabes qué? Yo me dije a mí misma en ese momento, voy a comprar mejor de cerdo. Bueno, ya la corté y ahorita la estoy aquí condimentando. Ni, ya vieron que ni estoy utilizando eh, cuchara. Lo estoy haciendo nomás al tanteo. Pero si ustedes, eh, pues tantenle pues, ¿no? A su cantidad. Estoy utilizando sal, ajo en polvo y también pimienta. Igual, igual aquí lo estoy eh, al tanteo. Y créanme que salió muy, muy bien. Y ahora sí las manos. Voy a mezclar esto muy, muy bien para ya, eh, ya sacar ahorita la cebollita y los chiles y en ese sabor que dejaron en el aceitito, poner la carne. Y bueno, pues esto ya está. Ahora sí, unas palmaditas <ríe> y vamos a pasarlo. Así va esto y ahorita ya lo voy a sacar para poner la carne. Thank you. 
y ya la carne ya se está cocinando por allá, así que yo voy a meter a la licuadora los chiles con, bueno, un chile le puse nada más. Le estoy poniendo todos los tomates, ajo y cilantro. Vean, ya esto ya está doradito y ahora sí, que chingue como dicen por ahí. <risa> Voy a dejar que la salsa se empiece a sofreír, se sazone muy bien ahorita con la carne. Pues qué padre por los que fueron por su pollo. <risa> Yo ahorita estoy en plena cocinada. <risa> Esto prácticamente ya está. Ya nada más vean. Le vamos a agregar esto. Ahorita lo mezclamos muy bien. Y mis amores. Ay, Dios santo, la comida ya está. Ven, un guisado, miren, súper sencillo. No le puse tocino, no tiene carne de res. Pero esto ya está bien cocinadito y ahorita vamos a disfrutarlo. Vean nomás el platazo que nos vamos a echar. Miren, de este lado ya está un chile. Este es el chile shkatik, aquí. Dos cebollitas, le pusimos un poquito de rábano, de cilantro. Aguacatito delicioso. Así me lo voy a comer yo. ¿Cómo la ven? No se necesitó de mucho, la verdad. Fue medio kilo de carne, entonces pues nos salió genial y está delicioso. Buen provecho, mis amores. Oigan, yo prometí esta semana no comer pan y tortilla. Pan, sobre todo. Voy a tener que comer una, una tortilla. Vean, ya le estoy poniendo aquí chilito. De este. Y unas rebanaditas de aguacate. Así, bien deli. ¿Qué les parece? Unos trocitos de carne. Cerramos nuestro taquito. Ahí. lo mojamos mm. Mm -mm -mm. ese chilito está delicioso todavía está muy caliente el caldo 